。这前段时间呀、啊，我姑病了，现在正好放假了，我回家去看看她。哎，姑。小东，你怎么来了？哎，姑、啊，这前段时间啊，我忙，现在这不忙了，然后回来看看你。听说你前段时间生病了，现在怎么样啊，姑？哎，小东啊，我好多了，你来就来了，还掂什么礼呀、啊？又让你花钱了？没事，姑，这都是我应该做的。来，你拿着。那好，小东，走，回家坐坐。不用了，姑，我这回来还没有到家呢，我抽时间再来看你啊。姑，那我先走了啊。哎，小东，你看你竟然来了。连口水也不喝，呃，这项东西给孩子带回家。不用了，不用了，姑，我先走了啊。哎，你说我慢点。好、哦。你看看，我这娘家侄子，这过来看我呢，连口水也没喝就走了。哎，还给我拿了两项东西。哎，不行，我现在的身体啊都好多了，这东西我不能吃，我给老二那两个孩子送过去。哎，妈，老二，你这出去啊？啊，我出去，你这有什么事儿？哎，给这两项东西，你拿着，让你那两个孩子呀，他们两个吃。行，那个，爸，你这就来送两样东西啊？是呀，老二，你看，这到饭点了，妈就不走了，我今天在你们家吃饭。那不是妈妈。在我家吃饭，啊，哎呦妈，你来的可真不巧，我这刚吃过饭，正准备出去呢。你没吃过了呀？怎么吃那么早呀？妈，你看你真不赶巧，就今天啊，吃的早一回，你来了。要不你回去自己做一点。你要是不想做，去我大哥家，他们家吃饭晚，估计啊还没吃呢。那好，我去你哥家，去看看。哎妈，我跟你说。以后要是谁给你拿东西啊，你要是不想吃，啊，你就给我送过来。哎，哎，儿子，我还要嘱咐你一句，这东西啊，你可别告诉你哥，让他知道了，他会说我的。妈，你就放心吧，我这怎么可能会告诉他呀？那就好，我走了。嗯。还想在我家吃饭？我告诉你，今儿做好了，也不让你吃。真是气死我！哎，静静，你不是去买醋了吗？买醋？买什么醋啊？气都要气死了！哎，不是，静静，你这怎么了？发这么大火，谁惹你生气了？我刚才去买醋的时候，不是路过老二家吗？这妈，你那东西、啊、正在。站着呢！啊、哦，妈去老二家了。那、啊、这又怎么了？怎么惹你生气了？还怎么了？难道你忘了，这咱妈前段时间生病住院，不都是咱们在照顾吗？而且啊，钱都是我们拿的。现在这病好了，别人去看他，给他拿到东西，他倒好，都拿去给老二了。哎呦，娟娟，就因为这事儿，我以为什么事儿呢？哎呀，不就是几箱东西吗？你说那些东西。咱们在乎吗？平常吃的都够够的，因为这件事不值当。这不是东西不东西的事情。你看，咱们对他那么好，付出了那么多，到头来这好处全让老二给捞走了。哎呀，静静，你呀、啊、不要想那么多。这尽孝啊和收礼，它本来就是两码事。这之前啊，咱给咱妈看病、住院、照顾她，那都是咱们应该做的，是咱们主动的。这些和谁啊都没有关系，而咱妈收的那些礼品，那是那些晚辈孝敬咱妈的，那是她自己决定的。咱妈呀，她爱给谁给谁，那是她自己的权利。哎，不管啊，做人做事，对得起咱们自己的良心就行了。至于别人怎么做，咱们呀也管不着。静静，你想想，我说的是不是这个理？况且啊，咱管的越多，烦恼就越多。就你理多，静静。咱们都是结过婚的人了，又不是小孩子了，咱们做事啊，对得起咱们自己就行了，别人的事啊，咱们也不管。你这样气你自己啊，真不值当。没听说过一句老话吗？别人生气啊，我不气，气出病来无人替。也确实啊，是这个道理。哎
，对吧？行了行了，我以为什么事我以为是欺负我老婆了呢。哎，这样，我呀，把菜都已经切好了，你放锅里啊，炒个虾就行了。我出去买醋。行，吃剩下的我来弄。哎，你先过去吧，一会儿我出去买醋。进来吧，慢点。来，妈，快坐。还没吃饭吧？老大，你怎么知道？妈，你从姥姥家过来的，这么快，肯定还没吃饭呢。老大，你知道我去姥姥家了呀？啊，刚才静静出门买东西的时候，在姥姥家门口碰到你和她说话了。老大，你可别怪妈，你看看老二。他家的条件不好，我不得补贴他们家一点吗？你告诉静静，不要让他生气。哎呀，妈，你呀、啊、不用跟我解释，我呀没往心里去。再说了，这都多少年了，你都是这样对他，我呀早就习惯了。我知道你是怎么想的，你总觉得这老二小，需要照顾，所以啊你就多多帮助他。而我呢，生活能力强，从小啊就懂事。你呀、啊，就不用多操心。所以啊，我从小就独立，很早就能独当一面了。和静静结过婚之后呢，我呀也担起了家里的重任，不让你操心。可是这老二小智啊就不一样，从小啊就被你照顾着、看着、帮衬着。哎，妈，不是我说你，现在啊，他都是两个孩子的爹了，还伸手问你要这东西呢。你给他送再多好吃的、好喝的。总有吃完喝完的时候吧，妈，说句不好听的，您现在这么大年纪了，您还能再给他送几年呀？可是妈，小智他现在变成什么样了？你去给他送东西，他却连留你吃饭都不留。哎，这些啊，都是你惯出来的。老大，你说的我都知道，妈这样做，你不会怪我吧？我怎么会怪你的妈？你怎么做那是你的事儿，最起码、啊、你生了我。养了我，你放心，妈，以后啊，有你儿子一口吃的，就不会让俺娘饿着。不光我会这样做，我告诉你，你儿媳妇静静，她也会这样做的。翠门啊，妈真没想到，我那样对你们，你们两个，对妈还那么孝顺。妈，我们这样做啊，都是应该的。哎，对了，妈，你一个人在老房子住，如果不方便的话，到时候搬到我家来住，以后。我和静静，我们两个好好教教你。我那老房子呀，能住。你看看，妈现在年龄大了，不想给静静你们两个添麻烦。不麻烦，妈。和尊妈对你好啊，都是应该的。妈，不管别人怎么做，我和尊妈尽好我们自己的孝敬行了。静静，你这是妈的好儿媳妇呀。我能有你这样的儿媳妇，是我的福气。妈。你说这句话都见外了。对了，这饭都做好了，我来就是叫你们去吃饭的。哎，那行，咱们呀开饭，走吧，妈，走。